ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രവാഹങ്ങൾക്കിടയിലും ഉത്തരങ്ങൾ പ്രമാണനിഷ്ഠയോടെ പഠിക്കുന്തോറും ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും സ്വാഭാവികം ഉത്തരങ്ങൾ തേടി പോകേണ്ടതില്ല പീസ് റേഡിയോയിൽ ഇനി അൽ ഇജാബ ആരംഭിക്കുന്നു പങ്കെടുക്കുന്ന പണ്ഡിതർ മുഹമ്മദ് സാദിഖ് മദീനി ഷബീബ് സ്വലാഹി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി പീസ് റേഡിയോ അൽ ഇജാബ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്റെ മകന്റെ ഇടതു കയ്യിൽ ചെറിയ വിരലിനോട് ചേർന്ന ഒരു വിരൽ പോലെ ഒന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ നിരമ്പിൽ നിന്നാണ് അത് ഉള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ അവന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നു അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യലുണ്ടാകുന്ന വൈരൂപ്യങ്ങൾ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് അത് ദന്ത ക്രമീകരണമായിരുന്നാലും ശരി ഇത്തരത്തിലുള്ള അധിക അംഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയായിരുന്നാലും ശരി അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാനഫി മാലിക്കി ഷാഫി ഹംബലി മധുബുകളിലൊക്കെ തന്നെയും അതെല്ലാം അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറാം വിരൽ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മറ്റ് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുൻകൂട്ടി വിവരം പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്തരം ചികിത്സകൾ അനുവദനീയമാണ് അള്ളാഹു താല ആലം ഒരു ഡ്രൈവറുടെ സംശയം ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എന്റെ കസ്റ്റമർ മദ്യപിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി വിളിച്ചാൽ ആ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിന്റെ വിധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് ടാക്സി വിളിച്ച് മദ്യപിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പോകുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തി മദ്യപാനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദൂഷ്യങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ടാക്സി ഓടുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ടാക്സി ഓടണീന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തി പറയാണ് എനിക്ക് മദ്യപിക്കാൻ ഞാൻ പിന്നെ ഷാപ്പിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഷാപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഷാപ്പിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് ഓടണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതിനോട് സഹകരിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല അത് തിന്മക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കലാണ് അത് പാടില്ലാത്ത വിഷയമാണ് ഇതാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു ആലം ലോകം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ മാസങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാണ് എന്നറിയാം എന്നാൽ മാസങ്ങളുടെ പേര് എപ്പോൾ മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് ഉദാഹരണം മഹറം റജബ് ദുൽഹജ പോലെയുള്ള മാസങ്ങളുടെ പേരുകൾ എന്ന് മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവിന് അറിയേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് തോബയിൽ പറയുന്നു ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم തീർച്ചയായും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മാസങ്ങൾ 12 ആവുന്നു എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ രേഖയിലുള്ളത് അത് ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെ അപ്രകാരമാണ് നിയമം അതിൽ നാല് മാസങ്ങൾ പവിത്രമായ മാസങ്ങളാവുന്നു അതാണ് വക്രതയില്ലാത്ത ദീൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെയും പ്രാപഞ്ചികമായ നിയമം ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നാല് മാസങ്ങൾ പവിത്രമാണ് ദുൽഖാദ് ദുൽഹിജ മുഹറം റജബ് ഇവിടെ ചോദ്യം മുഹറം സഫർ റബി ഉൽ അവൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അറബി മാസങ്ങൾ അത് എന്ന് മുതൽക്കാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹിജറയിലേക്ക് ചേർത്തിയാണ് ചന്ദ്രവർഷം അല്ല ഈ ഹിജ്രവർഷം പറയപ്പെടാറുള്ളത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിൽ ഒരു കലണ്ടർ വേണം എന്ന ചർച്ചയുണ്ടായപ്പോൾ എങ്കിൽ അത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹിജ്രയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കട്ടെ എന്ന് തീ എല്ലാ ആളുകളും കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഹിജ്ര പോയത് റബി അല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിജ്ര കലണ്ടർ നിലവിൽ വന്നത് അത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് 
സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിനായിരുന്നു ഉമർ അതി അള്ളാഹു അൻഹു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അറബി മാസങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഹിജ്രയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള കലണ്ടറുകളിലേക്ക് ചേർക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മുമ്പേ അറബികൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അറബി മാസങ്ങളുടെ പേര് അതുണ്ടായത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാമഹനായിരുന്ന കിലാബ് ബിൻ മുറയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എ ഡി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അഥവാ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ നുബൂവത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറബികൾ കിലാബിന് മുറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും തുടർന്ന് അറബി മാസങ്ങൾക്ക് ഈ പേരുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായിരുന്നാലും ശരി മുമ്പേ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അറബി മാസങ്ങൾ അത് ഉമർ അതി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹിജ്രയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട് അന്ന് മുതലാണ് ഹിജ്ര ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഹിജ്ര കലണ്ടർ ആരംഭിച്ചത് എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഉപ്പാന്റെ കാലശേഷം സ്വത്ത് മക്കൾക്ക് എഴുതി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഉപ്പമാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ കാലശേഷം തൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സഹോദരിമാർക്കോ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മക്കൾക്കോ ഒന്നും പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ ആദ്യം തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ പേരിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പേരിലോ ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന രീതി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് ചോദ്യത്തിൽ ചോദ്യകർത്താവ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപ്പയുടെ കാലശേഷം സ്വത്ത് മക്കൾക്ക് എഴുതി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണത് കാരണം ഉപ്പയുടെ കാലശേഷം സ്വത്ത് ഉപ്പയുടേതല്ല കാലശേഷം നൽകുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ കാലശേഷം അതിൻ്റെ തസർഫും അതിൻ്റെ മിൽക്കീയത്തും അഥവാ അതിൻ്റെ ഉടമാവകാശവും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ അത് വിൽക്കുവാനും വാങ്ങുവാനുമെല്ലാം ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നൽകപ്പെടുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് എങ്കിൽ അത് വസീയത്തിലാണ് പെടുക വസീയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ലാഹ ആഴ്ത്താദി കുല്ലി ഹക്കിൻ ഹക്കഹു ല വസീയത്ത് അലി വാരിസിൻ അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്കു നൽകേണ്ട അവകാശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാ വസീയത്ത് അലി വാരിസിൻ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി വസീയത്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും എത്രയാണ് നൽകേണ്ടത് സുറത്തു നിസയിലെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വചനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ട് ആ സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് സൂറത്ത് നിസായിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നെ വിശുദ്ധുറയിലെ മറ്റു ചില സൂറത്തുകളിലും ഈ ഓരോരുത്തർക്കും എത്രയാണ് സ്വത്തിൽ അവകാശമുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമേയുള്ള ഒന്നും വസീയത്തായിക്കൊണ്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല അതേസമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തുല്യമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മിൽക്കീയത്തും തസറൂഫ് എല്ലാം നൽകിയാൽ സമ്മാനമായി നൽകിയാൽ പിന്നെ ബാപ്പാക്ക് അതിലൊന്നും അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല അത് വിൽക്കരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വാങ്ങരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അങ്ങോട്ടാക്കരുത് ഇങ്ങോട്ടാക്കരുത് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ എല്ലാം അത് കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ ജീ വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ മക്കൾക്കും നൽകണമെങ്കിൽ അത് ദാനമാണ് ഹിബയാണ് അത് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാലശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അവകാശമുള്ള സ്വത്താണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാലെ സൂറത്തു നിസയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ തിൽക്ക ഹുദൂദുള്ള ഇത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഹദ്ദുകളാണ് പരിധികളാണ് മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് വമയുത്തഹ വ റസൂലഹു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ യുദ്ഹിൽഹു ജന്നാത്തിൻ തജ്രീമിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെ നദികളൊഴുകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഖാലിദീൻ അഫിഹ അവർ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യവാസികളുമാണ് ദാലിക്കൽ ഫൗസുൽ അദീം അതാകുന്നു വമ്പിച്ച വിജയമെന്നതാണ് അതാണ് വമ്പിച്ച വിജയം എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിനെ വിശ
ഇത് അള്ളാന്റെ ഹദ്ദാണ് അല്ല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാദിഹിൽ ഫറായിലു വൽ മഖാദീറുല്ലതി ജഅലല്ലാഹു ലിൽ വറസ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനന്തരവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളെയും ഓഹരികളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളിലും ഓഹരികളിലും അക്രമം കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാപമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വമയുത്ത് ഇല്ലാഹ വ റസൂലഹു ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളടുത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ ബിൻ കസീർ റഹിമുല്ല പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഐ ഫീഹ ഫലം യസിദ് ബഅലൽ വറസ വലം യൻഖുസ് ബഅലഹ ബഅല ബിഹീലതിൻ വ വസീലതിൻ ബൽ തറകഹും അലാ ഹുക്കുമില്ലാഹി വ ഫരീദതിഹി വ ഖിസ്മതിഹി യുദ്ഖിലഹു ജന്നാതിൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹ അൽ അൻഹാർ ഖാലിദിന ഫീഹ അപ്പോ ആ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച തോതു പ്രകാരം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച തോതു പ്രകാരം അതല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമപ്രകാരം സ്വത്ത് അതുപോലെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആരാണോ മരിച്ചു പോകുന്നത് അള്ളാൻ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാൻ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും അനന്തരാവകാശികളിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമായി നൽകി അത് കാരണത്താൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒന്നും ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യം അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് പ്രശ്നമാണ് കാരണം തൊട്ടടുത്തായത് പറയും വമയ്യ അസില്ലാഹ വറസൂലഹു വയ്യ തഅദ്ദഹുദൂദഹു യുദ്ഖിൽഹു നാറ ഖാലിദം ഫീഹ വലഹു അദാബുൻ മുഹീൻ വമയ്യ അസില്ല ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കയാണെങ്കിൽ വറസൂലഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും ധിക്കരിക്കയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും ധിക്കരിക്ക ഏത് രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആയത്ത് അനന്തരവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന ആയത്താണ് ഈ അനന്തരവകാശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അതിർവരമ്പുകളെ അതിർവരമ്പുകളെ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഖാലിദൻ ഫിഹ നരകത്തിൽ അവൻ നിത്യവാസിയുമാണ് വലഹു അദാബുൻ മുഹീൻ അവൻ അവിടെ വെച്ച് ലഭിക്കാനുള്ളത് വളരെ നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷയാണ് മഹനായ ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമഹുല്ല ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഈ ഹദീസാണ് ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരണമായിക്കൊണ്ട് മഹാനായ ഇബിൻ കസീർ റഹിമല്ല നൽകുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം പറയണം അബുഹു റൈറ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തരികയാണ് റസൂല്ല പറഞ്ഞു ഇന്ന റജുൽ അലൈ അമലു ബി അമലി അഹലിൽ ഖൈരി സബ് ഇനസന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ എഴുപത് വർഷക്കാലം എഴുപത് വർഷക്കാലം അയാൾ നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കും അങ്ങനെ ഫഇദ ഔസ ഹാഫ ഫി വസിയ്യതിഹി അങ്ങനെ അവൻ ചില വസീയത്ത് ചെയ്തു വെക്കും ഹാഫ ഫി വസീയത്തിഹി അവൻ അവൻ്റെ വസീയത്തിൽ അവൻ അക്രമം കാണിക്കുകയാണ് അക്രമം കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനന്തരവകാശികൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് കാരണത്താൽ അവൻ്റെ കാലശേഷം അവൻ്റെ സ്വത്ത് ലഭിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് സ്വത്ത് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു അതാണ് ഹാഫ ഫി വസീയത്തിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷെറിലായിക്കൊണ്ട് അവൻ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഫയുദുഖിലുന്നാർ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടും അതേസമയത്ത് വ ഇന്നർ റജുല ലയ അമലു ബി അമലി അഹലി അഹലി ഷെറി സബ് ഇനസന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എഴുപത് വർഷം ജീവിച്ചു ആ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അയാൾ തിന്മ തിന്മകളാണ് അയാൾ കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേസമയത്ത് അയാൾ ചെയ്തു വെച്ച അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസീയത്തിൽ അയാൾ നീതിപൂർണമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അയാൾ മരിച്ചു പോയത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എന്നിട്ട് അബു ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് സുമ യക്കൂല അബു ഹുറൈറ എന്നിട്ട് അബു ഹുറൈറ പറയും ഇക്ര ഉ ഇൻഷിത്തും തിൽക്ക ഹുദൂദുള്ള തിൽക്ക ഹുദൂദുള്ള ഇത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹുദൂദാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹദ്ദുകളാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധികളാണ് എന്ന ഈ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഓതുക വമയുത്ത് ഇല്ലാഹ വ റസൂലഹു യുദ്ഖിൽ ഹു ജന്നാത്തിൻ തജ്ദി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ ഖാലിദീൻ ഫീഹ വ ദാലിക്കൽ ഫൗസുൽ അദീം ഈ ആയത്ത് ഓതാന പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയാം വമയ്യ അസില്ലാഹ വ റസൂലഹു വ യതഅദ്ദ ഹുദൂദഹു യുദ്ഖിൽ ഹു നാറിൻ ഖാലിദൻ ഫീഹ വലഹു അദാബുൻ മുഹീൻ ഈ ആയത്ത് ഓദിതരികയാണ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇബ്നു കസീർ റഹിമുല്ലാഹി ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസിയ്യത്തുകൾ ചെയ്തു
മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വസീയത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്നേ പറ്റുള്ള ഇലേറെ എഴുതിയേക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു അയാൾ മരിച്ചു പോയി സ്വാഭാവികമാണ് ഈ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല ഒരു അസുഖം നൽകിയ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്വത്തൊക്കെ അതിന് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചില ലാഭങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അത് കാരണത്താൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ സ്വരീഹായി കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ത് ലാഭമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് നമ്മുടെ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മാന്യമായ രൂപത്തിലായിരിക്കുമോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ പ്രയാസ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പരിധികളിൽ നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭൂഷണമായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു ആലം മക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ രോഗിയായ രക്ഷിതാവിനെ നോക്കാൻ ഹോം നഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കാമോ എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവിന്റെ സംശയം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന് നൽകേണ്ട അവകാശങ്ങളെയും ബാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഉടനെ നിരവധി ആയത്തുകളിലൂടെ അറിയിച്ചു തരുന്നൊരു സത്യം മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുണ്യം ചെയ്യണം ഗുണം ചെയ്യണം നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് വബിൽവാലിദ ഇനി എഹ്സാന മാതാപിതാക്കൾക്ക് എഹ്സാൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് വാക്കിലായിരുന്നാലും പ്രവൃത്തിയിലായിരുന്നാലും പെരുമാറ്റത്തിലായിരുന്നാലും എല്ലാം എഹ്സാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരിൽ രണ്ടാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കോ വാർദ്ധക്യ സഹജമായിരിക്കേ നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നും കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അവർക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും റബ്ബി റഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഹീറ അവരെന്നോട് ചെറുപ്പത്തിൽ കാരുണ്യം കാണിച്ചതുപോലെ റബ്ബേ നീ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്ത് എന്ന് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിലൊന്ന് പറഞ്ഞത് റുക്കൂക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ധിക്കാരവും കയർക്കലും അനുസരണക്കേടുമെന്നാണ് ഈ അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ പൂർവികർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായും എത്ര വലിയ സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അലി ബിൻ ജയിൽ ആബിദീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലയെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടാറുണ്ട് മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പാത്രത്തിലെ കൈ നീട്ടും ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഞാൻ എടുത്താൽ ഒരു അനുസരണക്കേട് ആവുകയില്ലേ എന്നാണ് ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണോ അതല്ല ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടമാണോ രോഗിയായ മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ഒരു ഹോം നേഴ്സിനെ വെക്കുന്നത് അത് തൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ ഹുങ്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണോ അതല്ല പരമാവധി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തനിക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി ഒരു സേവനത്തിനെന്നോണം ഒരു ഹോം നേഴ്സിനെ വെക്കുകയാണോ ഇത് ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹം നടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ല വേണ്ടത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്നിലധികം മക്കൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് മക്കൾക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടാകേണ്ടത് ഞാനാണ് പിതാവിനെ നോക്കുക എൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കണം പിതാവ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ അവർ തർക്കിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ തർക്കമാണ് അതല്ലാതെ ഇത്രയും കാലം ഞാനാ നോക്കിയ ഇനി നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തരുത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപനം ഉൾക്കൊള്ളുക മാതാപിതാക്കൾ ഗുണം ചെയ്യുക കാരണം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു രീതി അള്ളാഹി രീതി അൽവാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി 
മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി വേണോ മാതാപിതാക്കളോട് പുണ്യം ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനു താല അതിനുള്ളൊരു മനസ്സ് മക്കൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മാസമുറ അവസാനിച്ച ശേഷം ശുദ്ധിയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് ശുദ്ധിയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്തുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾ കൂടി നമസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചോദ്യകർത്താവ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ മാസമുറയിൽ നിന്നും അവൾ ശുദ്ധിയായി ശുദ്ധിയായി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്തസ്രാവം നിലച്ചു പക്ഷെ അവൾ കുളിച്ചിട്ടില്ല കുളിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് പിന്നീട് എന്താകുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുളിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് വിളിച്ചതിനു ശേഷമാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണോ രക്തസ്രാവം നിലച്ചത് ആ സമയം മുതലുള്ള നിസ്കാരമെല്ലാം അവൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് കുളിച്ചതിന് ശേഷം എന്നല്ല ആ രംഗത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കുളിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രക്തസ്രാവം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കുളിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് അവിടെ മുതലുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്ത്രീ അവൾ അസറിൻ്റെ സമയത്താണ് ശുദ്ധിയാകുന്നത് എങ്കിൽ അസറിന് അവൾ കുളിച്ചു കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ലഹ്റും അസറും നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇഷായിൻ്റെ സമയത്താണ് ഒരു പെണ്ണ് ശുദ്ധിയാകുന്നത് എങ്കിൽ അവൾ മഹരിബും ഇഷാവും നിസ്കരിക്കണം കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടു നിസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ജം ചെയ്തു നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അത് അസറിന് സമയത്ത് ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു ആ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണഗതിയിൽ ലഹുറിനെ വേണമെങ്കിൽ അസറിൻ്റെ കൂടെ ജം ആക്കിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജം ആക്കിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പോലും പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ രംഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എപ്പോഴാണോ ശുദ്ധിയായത് ആ ശുദ്ധിയായ സമയത്തുള്ള നിസ്കാരം അവൾ നിർവഹിക്കണമെന്നത് തന്നെയാണ് അവിടെ കുളിച്ചോ കുളിച്ചില്ല എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അസറിൻ്റെ സമയത്ത് ശുദ്ധിയായി ആ സമയത്ത് അവൾ കുളിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാകാതെ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നു അവസാനം മഹരിബ് ബാങ്ക് വിളിച്ചു മഹരിബ് ബാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്താന്ന് കുളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബോധപൂർവം ഒരു നിസ്കാരം അവൾ കല ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബോധപൂർവം നിസ്കാരം കല ആക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മഹാപാപമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയത്ത് ലഹുറിൻ്റെ സമയത്താണ് ശുദ്ധിയാകുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലെ ജോലികളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലായിട്ടൊക്കെ വ്യാപൃതയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അസറിൻ്റെ കൂടെ ജം ആക്കാം എന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു ഒരു പെണ്ണ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ അസറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അസറിൻ്റെ സമയമായ പോലെ തന്നെ കുളിച്ചു അസർ സമയമായി എന്നാൽ അവൾ അസർ ലഹുർ നിസ്കരിക്കണം ആദ്യം ലഹുർ നിസ്കരിക്കുക പിന്നെ അസർ നിസ്കരിക്കണം അതേ സമയത്ത് രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ജം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അവൾ ഉള്ളത് എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അഥവാ അസറിൻ്റെ സമയത്താണ് ശുദ്ധിയായത് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ മഹരിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കും അതിനു മുമ്പ് കുളിക്കാനുണ്ട് കുളിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താക്കണം അസർ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരിക്കലും തന്നെ ആ നിസ്കാരത്തെ മഹരിബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയല്ല വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോൾ ശുദ്ധിയായോ ആ ശുദ്ധിയായ നിമിഷം മുതൽക്കുള്ള നിസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമാണ് അവൾ കുളിച്ചോ കുളിച്ചില്ല എന്നതല്ല അവിടെയുള്ള വിഷയം എന്നതാണ് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു ആലം പല അസുഖങ്ങളുടെയും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി വായിലൂടെ കഴിക്കുന്ന ഗുളികകൾ അല്ലാതെ മലദ്വാരത്തിലൂടെയും അതുപോലെ മുൻദ്വാരത്തിലൂടെയുമെല്ലാം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വലിയ അശുദ്ധിക്കാരാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവിന് അറിയേണ്ടത് വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്ത 
ഉത്തരങ്ങൾ പ്രമാണ നിബന്ധമായി അൽ ഇജാബ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചു